د یاران تلویزیون خوږو موزو لیدون کو سلام او مینه مو منې په دې هیله چې تاسو ټول را ته خو جوړ وای او د صحت په کالې کې راتن غښتي وای ملګرو لکه څرنګه په مخکنې ویډیوګانو کې مم درته خدلې و چې د ویسټ انډیز روزون کې فل سایمنز افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته چلنج ورکړې دی چې مونږ به دغه ټول لوبډله اوټ کوو او ټول لوبې به تر ګټو خو ته زه مرکه کې رشید خان بیا د فل سایمنز په خلاف څه ویلې دي او څه څرګندونې کړې دي په دغه ویډیو کې معلومات درکوو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیوال پنځوس اوریز جام کې له سختو ماتو خوړلو وروسته له ګڼو غبرګونونو او له نیوکو سره مخ شوه د نړیوال جام را وروسته یاده لوبډله یو ځل بیا د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې سره په بشپړ سیریز ټیس یو ورځنۍ او شل اوریزو سیالیو کې مخ کېږي د ویسټ انډیز سره دغه سیریز په درې یو ورځنۍ لوبو پیل شي چې د نومبر له شپږمې نېټې به پیل شي افغانستان په پنځوس اوریزو فارمټ کې کوم قسم چې تمه وه په نړیوال جام کې ښه ونه ځلید او نهه واړه سیالۍ یې بایلودې له یادو سیالیو وروسته افغان کرکټ بورډ په ملي لوبډله کې تغییرات راوستل او لوبډل مشر ګوت به دین نایبې له دندې ګوښه کړ او په ځای د ټولو فارمټونو لپاره رشید خان لوبډل مشر وټاکه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر رشید خان وایي د نړیوال جام بحثونه اوس تېر شوي او باید نور هغه له ذهن وباسو ټول پام په راتلونکو سیالیو واړوو هغه زیاته کړه موږ باید نور د نړیوال جام بحثونه پرېږدو او مونږ هلته و نه توانی دوی اوالو به هم وګټو مونږ څخه ډیره تمه کیده او مونږ حتما باید په نړیوال جام کې څلور یا پنځه سیالۍ ګټلې وای رشید خان زیاته کړه چې په نړیوال جام کې د لوبې یو لامل دا هم و چې مونږ د دوه زره پنځلس کال نړیوال پنځوس اوریز جام څخه نیولې تر دوه زره نولس کال نړیوال پنځوس اوریز جام پورې داسې سترو لوبډلو سره د سیالیو چانس ترلاسه نه کړ چې مونږ پکې د هغو ټیمونو پر وړاندې تجربې او معلوماتو حاصل کړې وای یوازې مونږ سره د دوه زره اتلس اسیا کپ سیالیو تجربې وې نوموړي ویل د دوه زره پنځلس کال نړیوال پنځوس اوریز جام را په دې خوا په دې څلورو کلونو مدا کې مونږ د سترو لوبډلو لکه اسټرالیا انګلستان نیوزیلینډ او داسې نورو سترو لوبډلو خلاف د سیالیو چانس ترلاسه نه کړ مونږ یوازې په دې مدا کې له زیمبابې بنګلادیش سکاټلینډ او آیلینډ لوبډلو سره سیالي ترسره کړه له همدې کبله خو په نړیوال جام کې د سترو لوبډلو په پېژندلو کې ناکامه او سمې مطالعې نه کړې نوموړي زیاته کړه سره د دې بیا هم افغان لوبډلې ښې لوبې ترسره کړې خو بدبختانه چې ډېرې بریا ته نږدې سیالۍ مو له خو نوموړې هیله څرګنده کړه چې یادو سیالیو څخه یې ډېر څه زده کړل او په راتلونکي نړیوال شل اوریز جام کې به یې لوبډله ښه وځلېږي او ښې سیالۍ به نندارې ته وړاندې کړي رشید خان په وینا په شل اوریز او پنځوس اوریزو سیالیو کې دومره ستونزه نه لرو خو موږ ته ټیس کرکټ ډېر مهم دی نوموړې زیاته کړه زموږ هلکان د بنګلادیش خلاف په ټیس لوبه کې ښه وځلېدل موږ طبي ښه هیټران لرو دوی موږ ته په شل اوریز او پنځوس اوریزو سیالیو کې ښې شپږیزې وهلې شي خو ټیس بیا جدا پرمټ دی او ډېرې سترې حوصلې ته اړتیا لري زه له خپلو هلکانو غواړم چې له دې پرمټ سره ځانونه ښه عیار کړي رشید ویل د ویسټ انډیز سیالۍ له دوی سره د راتلونکې اسیا کپ سیالیو لپاره چې په مالیزیا هېواد کې ترسره کېږي په تیارۍ کې ډېره مهمه مرسته کولی شي په اوس وخت کې زموږ ډېر پام اسیا کپ سیالیو ته دی او دا سیریز زموږ سره د هغه لپاره په تیارۍ کې ډېره مرسته کولی شي د ویسټ انډیز خلاف لوبې نه یوازې اسیا کپ بلکې د راتلونکي نړیوال شل اوریز جام لپاره تیارۍ کې هم مهم رول درلودلی شي رشید خان له دې خبرو سره همغږی نه شو چې ګواکې د درې واړه پرمټونو کپتني په هغه پشار وړی نوموړي ویل په ټوله کې پشار نه وي زه چې هر پرمټ کې لوبېږم خوند ترې اخلم کله چې توپوهنې ته ښکته شم د یو بېټسمن په توګه بې له پشاره لوبه مخ ته وړم او کله چې بیا توپ اچونه کوم بې له کوم پشار توپ اچونې ته دوام ورکوم پشار یو ذهني شی دی په کپتنۍ کې هغه مهال تر پشار لاندې راتللی شي چې کله د لوبې د پایلو په اړه فکر کې شي مهمه دا ده چې یوازې پولو به پام وشي که چیرې هر څوک یوازې د لوبې په فکر کې شي هر څه ورته اسان کېدلی شي دا چې شی دی رشید خان هم دا شان زیاته کړه ویسټ انډیز کمزورې لوبډله نه ده خو موږ هم د دوی چیلنج ته خام ادګي نیولې ده موږ په دې وروستیو کې کورنۍ کرکټ لوبې درلودې نوي استعدادونه مو پیدا کړل زه ډاډه یم چې په لاک ناو ښار کې به خلک له دغو سیالیو ښه خوند واخلي او موږ به د ویسټ انډیز څخه لوبې په ښه مرال سره ټولې وګټو موږ د پیل سایمنز پر وړاندې هم چیلنج دی